हेलो डियर स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी के इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स प्राइमरी सेकेंडरी इंटरमीडिएट एंड टर्सरी फोर्थ ऑप्शन है प्राइमरी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्स तो बच्चों देखिए आपके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्राइमरी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी अब देखिए प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं और इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट होता है ऑप्टेंड फ्रॉम प्राइमरी मींस इससे इस प्राइमरी वाले एनर्जी से जो मिलके बनता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट और सेकेंडरी उसकी बात करेंगे जो फाइनली कंज्यूमर को यूज करने के लिए बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एनर्जी ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्स इसमें से पूछा है कि कौन सा प्राइमरी रिसोर्स नहीं है तो ऑप्शन है क्रूड ऑयल कोल हाइड्रोजन एनर्जी और सनलाइट तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू का सी ये क्या है प्राइमरी रिसोर्स कौन सा पूछा है नहीं है तो देखिए क्रूड ऑयल कोल और सनलाइट ये तीनों कैसे हैं प्राइमरी सोर्स है नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करे वो प्राइमरी और जो प्राइमरी से बनाया जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ठीक है अब ये हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनाई जाती है हाइड्रोजन गैस आपकी जो है फॉसिल फ्यूल से मिलकर ये बनाई जाती है ठीक है अब फॉसिल फ्यूल कैसा होता है फॉसिल फ्यूल आपको नेचर में मिलते हैं तो ये प्राइमरी सोर्स हुआ और ये प्राइमरी से मिलके बना है कौन हाइड्रोजन एनर्जी इसको हम लोग कहेंगे ये सेकेंडरी है अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम ए रॉ एनर्जी सोर्स टू एनर्जी स्पेंड टू ऑप्टेन रॉ एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड एज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन है कंजम्पन रेशियो फ्यूल रेशियो एनर्जी ईल्ड रेशियो जूल रेशियो तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी ईल्ड रेशियो देखिए एनर्जी ईल्ड रेशियो आपका क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड बाय सिस्टम कोई आपका सिस्टम है वो कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है एनर्जी सिस्टम जितना प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे और कब तक लाइफ टाइम तक की बात हो रही है ठीक है लॉन्ग स्पैन के लिए और डिवाइड बाई एनर्जी रिक्वायर टू मेक इट एनर्जी रिक्वायर टू मेक इट मीन्स क्या मतलब हुआ देखिए आपके पास ये कोई सब्सटेंस है इससे आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं ठीक है आपको ये एनर्जी आउटपुट ले रहे हैं और इसको लाने के लिए जो आपने इसमें इनपुट दिया है एनर्जी ठीक है इसमें इनपुट जो दिया है और ये जो आउटपुट दिया है आउटपुट मिल रहा है तो इसी आउटपुट अपॉन इनपुट के रेशियो को कहते हैं एनर्जी ईल्ड रेशियो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी ईल्ड रेशियो अगला क्वेश्चन है एनर्जी सोर्सेज विच आर बींग यूज फॉर मेनी डिकेट्स आर नोन एज देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि ऐसे कौन से सोर्स हैं जो बहुत ही डिकेट्स का मतलब हो गया वर्षों से यूज हो रहे हैं तो ऐसे एनर्जी सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स और फ्यूल सेल तो देखिए यहाँ पे नाम से ही कन्फर्म हो गया कि इसका नाम है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कन्वेंशनल का मतलब होता है देखिए जो चीजें रेगुलर टाइम से चली आ रही हो जो हमेशा कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि जो पुरखों के जमाने से चली आ रही हैं वो कन्वेंशनल तरीका हो गया तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को हम लोग कहते हैं कि जो मेनी डिकेट्स ईयर से चली आ रही हैं ठीक है तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए अब कन्वेंशनल में कौन आता है जैसे कोल पेट्रोलियम फायरवुड ये सब क्या है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है अगला क्वेश्चन है ए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इज डिजाइंड टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम विंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम इज 240 फोर्टी किलो जूल द एनर्जी इल्ड रेशियो ऑफ द सिस्टम इज 14 इज टू थ्री द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाई द सिस्टम ओवर इट्स लाइफ टाइम इज तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है एनर्जी इल्ड रेशियो गिवेन है और एनर्जी इल्ड रेशियो होता है कि जो आपको आउटपुट एनर्जी मिली और जो इनपुट एनर्जी उसको देनी पड़ी ठीक है तो देखिए एनर्जी इल्ड रेशियो दिया है 14 डिवाइडेड बाय 3 और पूछा क्या है द एनर्जी इल्ड रेशियो इज दिस द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम मींस आउटपुट पूछा है तो मान लेते हैं कि ये एक्स है और इनपुट कितना दिया है इनपुट देखिए दिया है टू फोर्टी तो यहाँ से हो जाएगा टू फोर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टीन इंटू 240 डिवाइडेड बाय 
इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वन वन टू जीरो किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी इट इज ए रिनेबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज ए नॉन रिनेबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सी ऑप्शन है इट इज ए रिनेबल एंड नॉन कन्वेंशनल इट इज ए नॉन रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए सोलर इज नॉट कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्यों नहीं है क्योंकि ये देखिए सोलर एनर्जी का यूज अब हम लोग करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ सालों से लेकिन बहुत पहले ये सब चीजें नहीं यूज होती थी सोलर एनर्जी है ना तो इसको हम लोग कन्वेंशनल नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब देखिए ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया इसका मतलब ये नॉन कन्वेंशनल है है ना अब नॉन कन्वेंशनल के साथ क्या ये रिनेबल है या नॉन रिनेबल है तो ये हम कहेंगे कि ये रिनेबल है लेकिन नॉन कन्वेंशनल है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हम लोग कहेंगे देखिए कन्वेंशनल उसको कहेंगे जो बहुत दिनों से यूज करते चले आ रहे हैं वर्षों से कई वर्षों से है ना और रिन्यूएबल का मतलब होता है जो ऐसा सोर्स जो अपने आप को रिन्यू करता रहे बनाता रहे कभी खत्म ना होने वाला हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नई एनर्जी वो अपने आप से बना रहा हो तो देखिए सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है और ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है कभी खत्म नहीं होगा तो ये रिन्यूएबल हो गया और नॉन कन्वेंशनल तो आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ देखिए विंड और हाइड्रोजन एनर्जी पूछा है ऑप्शन हैं प्राइमरी सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स तो देखिए दोस्तों पहला है विंड विंड आपको नेचर में मिलता है इसका मतलब एक ऐसा सोर्स हुआ प्राइमरी सोर्स हुआ हाइड्रोजन के बारे में अभी बताया कि ये बनाया जाता है सेकेंडरी सोर्स है कहाँ से बनता है फॉसिल फ्यूल से बताया तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज रिस्पेक्टिवली मीन्स पहला जो है विंड है वो प्राइमरी है और हाइड्रोजन जो है वो सेकेंडरी है अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि लंबे समय है ना अब लंबे समय तक कौन मिलेगा लंबे समय तक वही मिलेगा जो अपने आप को फिर से रिन्यू करता रहे है ना लॉन्ग टाइम तक कौन सोर्स मिल सकता है कोई भी आपके पास कोई चीज है अगर वो बन रही है आप उसको यूज कर रहे हैं और वो बनती रह रही है तो हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहेगी लेकिन अगर वो बन नहीं रही है तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो क्या होगा कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब वो कैसा होना चाहिए रिन्यूएबल होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखिए यहाँ पे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू यहाँ पे हो जाएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल का मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको मिलेगा और नॉन रिन्यूएबल जो होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्यों नहीं होगा देखिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडिशन है ट्रेडिशन का मतलब कब से यूज कर रहे हैं है ना ज्यादा समय से यूज कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में समझ लीजिएगा लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी की बात की है मीन्स कौन ज्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेगा अवेलेबल वही रहेगा जो फिर से बनता रहे तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल इसका आंसर नहीं होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज इज आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज देखिए इंडस्ट्री में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा यूज होती है कोल एंड गैसोलीन उड बायोगैस एंड क्रॉप रेसिड्यू तो दोस्तों देखिए उड और क्रॉप रेसिड्यू तो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए है ना इसको हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक में कोल और गैसोलीन जो होता है ये इंडस्ट्री में यूज होता है ठीक है तो कॉमर्शियल का मतलब हो गया कोल एंड गैसोलीन इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस कुछ ही जगहों पे यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है लेकिन हर इंडस्ट्री में नहीं यूज होता है तो इसको हम लोग वाइडली यूज की बात में नहीं रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोल एंड गैसोलीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिसोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस सीओ इसमें से पूछा कौन सीओ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो देखिये दोस्तों कोल है मीथेन है और बायोगैस है इन तीनों में क्या होता है कार्बन होता है कार्बन एलिमेंट होता है और कंबशन के ड्यूरेशन में क्या करता है ये ये CO2 टू जनरेट करता है ठीक है तो CO2 टू इससे बनता है यूरेनियम आपका जो है ये इसमें कार्बन ही नहीं होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर सी ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको 
यूरेनियम कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है बाई न्यूक्लियर फिजन से तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स ट्रू और फॉल्स तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है फॉल्स आपका ओरिजिन के हिसाब से हमने ये नहीं क्लासीफाई किया है या एनर्जी को इस तरीके से नहीं क्लासीफाई किया गया है कि नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल बल्कि ओरिजिन के हिसाब से कहा गया है कि एनर्जी जो होंगे वो कैसे होंगे फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं न्यूक्लियर हो सकता है सोलर हो सकता है विंड हो सकता है बायोमास हो सकता है जियोथर्मल हो सकता है ये कैटेगरी हैं दोस्तों है ना जियोथर्मल हो गया टाइडल हो गया ओशन थर्मल ओशन वेव और हाइड्रो एनर्जी ये सब क्या है देखिए इनके बेसिस पे एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है ना कि आर्टिफिशियल और नेचुरल के बेस पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड पोल्यूशन देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कि पोल्यूशन के लिए वर्ल्ड पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसमें कॉमर्शियल रिसोर्सेज नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज रिन्यूएबल और न्यूक्लियर तो देखिए दोस्तों कोल कोक गैसोलीन ये सब क्या है कॉमर्शियल में यूज किए जाते हैं और ये हाई मात्रा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल रिसोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड आर फुलफिल बाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर है दोस्तों फॉल्स गलत है ये है ना क्योंकि अराउंड एटी अभी भी कैसा यूज होता है नॉन रिन्यूएबल है ना नॉन रिनेबल यानी कन्वेंशनल एनर्जी यूज होती है और अराउंड 11 परसेंट हम लोग कहते हैं कि रिनेबल एनर्जी यूज हो रही है तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी मींस 50 परसेंट की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा है ना सिर्फ 11 परसेंट एनर्जी जो है रिनेबल से यूज हो रही है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्स वर कंसिडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज After the oil crisis 1973, देखिए 1973 में दोस्तों क्या हुआ था कि ऑयल की क्राइसिस हो गई थी जिससे और भी आप देखिए ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट सब चीज़ महंगा हो जाएगा और बाकी सामान महंगे हो जाते हैं तो उस समय सारे देश के गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करते हैं ठीक है ताकि कभी ऐसी इस टाइप की क्राइसिस ना आए और फिर सोलर और विंड पे विचार हुआ और वहाँ से नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज किया गया कि मतलब अब कैसे इसको यूज किया जाए ठीक है इसका आंसर हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एनर्जी ईल्ड रेशियो इज जूल वॉट जूल पर कैलविन या डायमेंशनलेस तो दोस्तों अभी मैंने बताया था एनर्जी ईल्ड रेशियो क्या होता है आउटपुट एनर्जी है ना आउटपुट एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम आपका और उसमें कितना इनपुट देना पड़ा था है ना इनपुट एनर्जी अब देखिए दोनों एनर्जी टर्म हैं तो इसका मतलब इसकी यूनिट इसकी यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आने वाली है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर डी तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच